time for the physics guys the last class of the class 9th of physics we have started measurement and experimentation with that we have completed our first part 1a 1b is comprised of one in caliper scale screw gauge and its experimentation how to measure and by the help of the ruler at the scale guys you can measure to one decimal place just like uh, because if you are dikhing in terms of millimeter jo bolte hain millimeter to one millimeter is sabse chhota decimal point ko hum measurement karte hain sabse chhota part in scale scale used karke one millimeter ko hum log sabse chhota unit measurement kar sakte hain jaise ki 5.6 diya gaya 6.3 diya gaya to 6 cm 3 mm tak hum log measurement kar sakte hain but by the help of the screw gauge you can find the value to two decimal places in terms of centimeter so by the help of bernier caliper scale you can find the value in terms of one decimal place that is 0.1 मिलीमीटर mm तक आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो एंड इन केस ऑफ स्क्रू गज आप लोग 0.01 पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर तक आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो दैट मीन्स यू कैन मेजर द थिकनेस और द रेडियस ऑफ योर हेयर ऑल्सो क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग करेंगे जब हमारे लॉकडाउन खोलने के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस हमारा रहेगा स्कूल में या फिर हमारा इंस्टीट्यूट में जब भी रहेगा तो तभी मैं तो आप लोगों को वन एंड कलेबर्स के लेकर आगे दिखाऊँगा एंड स्ट्रू गज भी दिखाऊंगा क्योंकि हमारे क्लास नाइन्थ में जो प्रीवियस क्लब बैचेस था दे हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली एंड देव अंडरस्टूड दैन थ्योरी थियोरिटिकली वी आर नॉट मेकिंग इट अंडरस्टैंड दस वाई वर गोइंग फॉर द थर्ड पार्ट नाउ दस वाई वर गोइंग फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द फिजिक्स नाउ टूडे दैट इज सी एक्सरसाइज आ सी एक्सरसाइज कंप्राइज ऑफ एंडम एंड इट्स मेजरमेंट लेट मी सो यू दैट पार्ट टूडे here is a simple pendulum children you can see a simple pendulum is nothing but is a heavy point mass jaise bottom part dikh rahe ho aap log bahut hi wo heavy rehta hai jab hum use ek massless string se jhulate hain tabhi wo niche ki taraf jaise because of so much of gravity jaise ki gravity ek force se usse khinch raha hai niche ki taraf wo pura niche ki taraf hi rehta hai ek straight rod ki tarah hi rehta hai wo jo thread rod ki tarah hi rahega because of heavy mass is a suspended by the help of the thread that's why so it is a simple point is a happy point mass this called known as bob us bolte hain suspended from a rigid support by a massless and inextensible string is known as simple pendulum why we use a simple pendulum before in ancient time people used to find out the time period and uh, also they uh, during the time of competition also they use uh, the pendulum in the फॉर्म ऑफ ए स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच की तरह वो सिंपल पेंडुलम को तभी यूज किया जाता था एंसेंट टाइम पे देर आर टू टाइप्स ऑफ पेंडुलम वन इज सिंपल पेंडुलम वन इज कंपाउंड पेंडुलम वाट वी फाइंड आउट इन आवर क्लॉक शायद ऐसा भी कभी कभी क्लॉक क्लॉक आप दिखे होंगे घर पे भी जैसे कि हर घंटे के बाद वहाँ पे का आवाज आता है टिंग टोंग टिंग हैव यू यूर हार्ट दिस वर्ड्स चिल्ड्रेन यस yes, घर पे किसी किसी घर पे अभी भी वो होगा जैसे कॉल पेंडुलम क्लॉक उसे बोला जाता है वो पेंडुलम हमारा सिंपल पेंडुलम नहीं रहता वो वाला कंपाउंड पेंडुलम है वाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम बिकॉज इट इज अबाउट टू मूव हॉरिजेंटल देखो आप यहाँ पे देखिए जैसे वो पेंडुलम घूमता है कि वो ऐसे लेफ्ट की तरफ जब आता है तो ऊपर की तरफ जाता है ना नहीं बट बड़ी कपापल ऑफ ओसोलेटिंग अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज नोन एज कंपाउंड पेंडुलम यहाँ पर देखिए एक सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है ऊपर वाला पॉइंट को देखिए एस पॉइंट बोलते सपोर्ट एंड नीचे पॉइंट जहाँ पर ओ दिया गया है ओ है हमारा सेंटर पार्ट ऑफ द बॉब ए पॉइंट एंड बी पॉइंट्स आर नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट ओ पॉइंट इज नोन एज अ मेन पॉइंट वेन द पेंडुलम इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड मेन पोजिशन तो ये रहा एस ओ इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ देर आर सम एग्जाम्पल्स सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस they are the following uh, let me show you so this is the some of the notes i have written for you 1 by 1 c some terms related to that is oscillation oscillation means one complete to and fro motion of the bob or the pendulum is called one oscillation or uh, the movement of the bob from o to b position dekhiye o to a bhi bol sakte ho o to a gaya pehle bob आप लोग थोड़ा फोर्स अप्लाई किए ओ पोजीशन मेन पोजीशन के ऊपर ओ टू ए गया ए टू बी पूरा आ गया बी टू ओ दोबारा वापस आ गया 
बी टू ओ को तो बी टू ओ आने के बाद उसे बोलते हैं ओसलेशन मैं यहाँ पे दो देन बी टू ए लिखा गया है वो बी टू ए नहीं है वो एक्चुअली बी टू ओ है सो प्लीज करेक्ट दैट ओ टू ए देन ए टू बी देन बी टू ओ इसको ओसलेशन पीरियड ऑफ ओसलेशन ऑफ द टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसलेशन एस इज कॉल्ड एज अ ओसलेशन और टाइम पीरियड ऑफ ओसलेशन इट इज डिनोट इज यूनिट इज सेकेंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ओसलेशन प्रोड्यूसर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ओसलेशन इन वन सेकेंड एक सेकेंड में इतना आएगा एंड रिलेशनशिप ना ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द टाइम पीरियड जैसे कि टॉप पार्ट में लिखा गया देखिए एफ इज इक्वल टू वन बाई टी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल रिलेटेड टू इच अदर दैन कम्स एम्पलीटेड द मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन द इधर साइड लेट मी सो यू हाउ इट हैपन्स देखिए ओ टू ए जितना डिसप्लेस किया और ओ टू बी जितना डिसप्लेसमेंट कर रहा है इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम एम्पलीटेड इट मूव्स इन एदर डिरेक्शन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसोलेशन फ्रॉम द सस्पेंसन फ्रॉम द सस्पेंसन देखिए आप ओ टू लेके जो एस पॉइंट है सपोर्ट जहाँ लिखा गया एस पॉइंट से लेके ओ पॉइंट को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड यदि हम लोग दिखा जाएगा लेंथ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज सपोज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है एंड आप लोगों ने देखा कि जब शुरू किया ओसोलेशन और ट्वेंटी ओसोलेशन खत्म करने के बाद अपनी जगह में वापिस और मेन पोजिशन में आ जाता है तो ये सब चीज़ करने के लिए कितना टाइम लगेगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओसोलेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल टाइम पीरियड से टी बाई ट्वेंटी दैट मीन्स टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ओसोलेशन सो टाइम टेकन टू कम्प्लीट वॉज वन ओसोलेशन इज कॉल्ड इज वट टाइम पीरियड सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू जो कि स्मॉल टी बाई ट्वेंटी आया है वन आया हमारा टाइम पीरियड टी दैट इज एल बाई टी इसको डाल दिया इफेक्टिव लेंथ इज ट्वेंटी फाइव बाई टी स्क्वेर इज वन वन स्क्वेर इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सी एम सेकेंड टू इनवर्स दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड फैक्टर्स ऑफ एटिंग The factors are varying. The time period depends upon the square root of effective length of the pendulum. Pendulum का length के ऊपर depend करता है यदि छोटा pendulum होगा तो देखिए होगी बहुत जल्दी time खत्म हो जाएगा time and यदि बड़ा pendulum होगा तो it will take so much of time to complete a number of oscillations produced by it. That is time period depends upon square root of the effective length of the pendulum. Also depends upon the square root of gravity due to acceleration. सो so, यदि दिखा जाएगा तो टी इज डेल परसेंट टू एल बाई जी और इक्वल क्वांटिटी टू पाई जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है टू पाई टू पाई रूट ओवर एल बाई जी इसे बेस करके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएगा आप लोगों का एग्जामिनेशन में टाइम डजेंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब एंड ऑल्सो डजेंट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड इट मूव इन एज द डिरेक्शन रिमेंबर दैट वन देन कम सेकेंड पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड टू सेकेंड्स होगा यदि टाइम पीरियड टू सेकंड हुआ उसका फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को वन बाय टाइम पीरियड वन बाय टू इज इक्वल जीरो पॉइंट फाइव हॉर्ड्स होना चाहिए थैंक यू चिल्ड्रन प्लीज कंप्लीट दिस मॉज दिस फिनिशेस द सी एक्सरसाइज एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू द क्वेश्चंस आल्सो एक्सरसाइजेस प्लीज सॉल्व दैट एंड आस्क मी योर डाउट्स टुमारो थैंक यू